Estudantes e professores da rede pública municipal participaram da abertura da 12ª Semana de Incentivo à Leitura, que este ano aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Não é todo dia que essa galera pode visitar um dos mais belos teatros do Brasil, o Teatro Municipal de São Paulo. Por isso, registrar a visita aqui é quase uma obrigação. É a primeira vez que eu venho aqui, é incrível, é muito bonito os designs. Eu tô tão feliz de estar aqui, eu sou uma pessoa que eu sou, eu admiro muito a arte, é a primeira vez aqui, eu tô muito feliz. Ah, eu tô achando o máximo, né, é a primeira vez, tudo lindo, grande, né, parece um palácio. Um... Já tinha visto na televisão? Assim. Não, também não. Nunca tinha, nem sabia que ele existia? Não. É, é muito difícil a gente ir em teatro, né? Eu vou mais em parque, mas para sair para ir no teatro é difícil. É a minha primeira vez estando no teatro também. E é justamente esse acesso à cultura um dos objetivos da Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e Leitura, que este ano entra na sua 12ª edição. O evento é gratuito e até a próxima sexta-feira, 14 de abril, vai promover atividades em diversos pontos da cidade e de maneira presencial e online. A Semana de Estudo e Leitura é fruto de uma lei de autoria do vereador Eliseu Gabriel, que fez questão de ressaltar a importância do evento. É uma lei que é, lembra a todos né, que se quiser aprender, precisa estudar. Se quiser aprender, precisa ler, não é? E a cidade precisa muito de estudo, precisa muito de leitura. É, não só as crianças, como os próprios jovens, os adultos. O estudo e a leitura tem que ser, a, ser apropriado pela sociedade, tem que ser um valor. Né? Tem que ser como se assim, criar a cultura da leitura. Né? Isso é uma coisa que outros povos têm, muitos povos têm, mas o Brasil não tem. Especialmente São Paulo, a cidade mais dinâmica, mais desenvolvida do Brasil, precisa dar o um exemplo. É hoje uma política pública que se tornou lei na cidade de São Paulo, numa ação conjunta da Secretaria de Educação, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Cultura, espalhando aí com outros parceiros, como o SESC, como museus da língua portuguesa, justamente estimulando a leitura e estimulando o estudo. A semana, que já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo, tem como tema este ano igualdade e respeito às diferenças. Para a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, este tema tem tudo a ver com o incentivo e promoção da leitura entre crianças e adolescentes. Eu não tenho dúvida disso. O conhecimento ele transforma, ele faz a diferença. É muito importante é, é ter conteúdo e a, porque a leitura, na verdade, alimenta a alma. Então nós precisamos todos muito bem alimentados, não só na comida do nosso dia a dia, mas com a leitura também, porque ela pode fazer uma transformação na sociedade. Uma das principais atrações dessa abertura do evento foi o escritor Beto Junqueira. O escritor, que tem mais de 30 obras publicadas, principalmente voltada ao público infanto-juvenil, falou sobre a satisfação de participar de um evento que promove a leitura na cidade. Eu sempre falo que tão importante para uma criança, como aprender a andar, é virar sozinha a página de um livro, porque é somente assim que ela vai saber escolher os melhores caminhos. Quando você fala em leitura, é tudo na vida da gente. Você vê hoje que há uma certa crítica, que tem a linguagem do internet, do WhatsApp, que as pessoas estão se afastando. Mas quando você vê movimentos como esse, você vê a receptividade, a criança acolhe o livro, como ela é acolhida pelo livro, que parece um grande abraço. Pedro Bandeira já vendeu mais de 23 milhões de livros. Considerado um dos maiores escritores de obras infantos juvenis do Brasil, ele defende que mais eventos do nível da Semana de Educação e Leitura sejam criados pelo país. A obrigação da leitura é muito ruim. Então, ninguém, ninguém obriga uma criança a ver televisão ou a jogar joguinho no computador. Agora está na hora de jogar já de ninguém. Não. Então por que? Está na hora de ler. Tem que ser com o mesmo prazer. Com a, com a mesma graça que tem fazer um joguinho ou ver uma. Um, programa de televisão, tá? Então você tem que seduzir. Educação é sedução. A Semana Municipal de Incentivo e Orientação do Estudo e Leitura segue até a próxima sexta-feira, dia 14 de abril, e a programação completa do evento pode ser conferida no site estudoeleitura.com.br.